మార్నింగ్ బయో ఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది కొన్ని ఇండిసెస్ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతుంటే మన ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ ఒక దశలో లాస్ట్ నైట్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ కూడా క్రాస్ చేసింది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ సో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ బహుశా ఇవాల్టి ట్రేడ్లో మనం గమనించే అవకాశం ఉంది షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్ సో ఇది ఇవాల్టి ఎకనమిక్ సర్వే థీమ్గా చెప్తున్నారు సో అంటే షార్ట్ టర్మ్లో ఎటువంటి పెయిన్ని మనకి ఇవ్వబోతున్నారు లాంగ్ టర్మ్లో ఊహించే గెయిన్ కోసం సో ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ మరొక సస్పెన్స్ ఇష్యూ ఎల్లుండి అంటే బడ్జెట్ రోజు మనకు తెలుస్తుంది ఏమిటి ఈ షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్ అనేది ఎకనమిక్ సర్వే ఇవాళ మధ్య ఇవాళ ఉదయం సుమారుగా పన్నెండు గంటల సమీపంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు సో ఆ సర్వేలో ఏ అంటే ఎకనమిక్ సర్వే అంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో ఏం జరిగింది అనేది అందులో తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆర్థిక పరంగా అలాగే రాబోయే సం సంవత్సరంలో ఏం ఊహించవచ్చు ఎకానమీ ఏ విధమైన మలుపులు తిరుగుతుంది అనేది కూడా కొంత సూచనప్రాయంగా తెలియచేస్తారు ఎకనమిక్ సర్వేలో సో అంతకు మించి దీనికి పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేదు సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ థౌజండ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది ఒక దశలో సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగి అక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్కి తగ్గడం చూసాం సో కన్విక్షన్ లేదు కన్విక్షన్ కనపడలేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఈ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటరాక్టివ్ బ్రోకర్స్ అలాగే రాబిన్ హుడ్ ఇటువంటి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఈ షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్న కౌంటర్స్లో ట్రేడింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ని విధించడం జరిగింది అంటే ఇంకా ఈ గేమ్ స్టాప్ స్టాక్ స సృష్టించిన సంచలనం ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా సద్దు మనగలేదు అది ఇంకా అలాగే కొనసాగుతుందని అర్థమవుతుంది గేమ్ స్టాప్ లాస్ట్ నైట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే మరొక స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ ఏఎంసీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది కూడా థర్టీ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇంకా చాలా స్టాక్స్లో షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ గేమ్ స్టాప్లో ఇప్పటికి కూడా వన్ నాట్ టూ పర్సెంట్ షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలాగే బెడ్ బాత్ అండ్ బియాండ్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇలా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ కొన్ని పెద్ద కంపెనీలు లైక్ మేసీస్ లాంటివి ఇటువంటి వాటిలో కూడా మనకు షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఈ షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కౌంటర్స్లో స్క్వీజ్ మళ్ళీ జరిగే అవకాశం ఉంది ఇలాంటివి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ని నెగిటివ్గా ఇంపాక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్గా మారింది ఇప్పుడు అంటే ఇది ఒకటే ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్స్ని పైకి కిందకి ఊగేలా చేస్తుందని కాదు ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్గా ఇప్పుడు మారిందనమాట సో అదర్వైజ్ డిస్నీ ఇంటెల్ ఎంఎక్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ పెరిగాయి మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా యాపిల్ తగ్గింది అలాగే టెస్లా స్టే స్టాక్ మరొక త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇలా మనకు యూఎస్ మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అయ్యాయి మన మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ కొత్త సిరీస్ని అంత ఉత్సాహంగా అయితే ప్రారంభించడం లేదు లాస్ట్ జనవరి సిరీస్ని మనం ఎలా అయితే ఉత్సాహభరితంగా ప్రారంభించామో ఆ పరిస్థితి లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఇన్ జాన్ సిరీస్ అలాగే ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ డే ఫర్ ది మంత్ అండ్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ డే బిఫోర్ ది బడ్జెట్ సో ఇవాళ ట్రేడింగ్కి తప్పకుండా ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాధాన్యం ఉంది ఫిబ్రవరి సిరీస్ని ప్రారంభించబోతున్నాం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా మనం బడ్జెట్ సిరీస్ ఫిబ్రవరి అంటే సో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత జరిగే సిరీస్ సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా మనకు ఫిబ్రవరి సిరీస్ నష్టాలు మిగిల్చింది ఈ సంవత్సరం దానికి భిన్నంగా ఉండబోతుందా లేకపోతే నష్టాలే మిగులుస్తుందా అనేది మనకు నెల గడిస్తే కానీ తెలియదు ఎందుకంటే అంతా కూడా ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్ అటెన్షన్ అంతా కూడా బడ్జెట్ మీద ఉంది సో మేబీ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ ట్రేడింగ్ ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా మనం బడ్జెట్ పరంగానే గమనిస్తాం ఎఫ్ఐఎస్ నేను కూడా బిగ్ సెల్లర్స్ ఇన్ క్యాష్ మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు అమ్మడం జరిగింది మేబీ ఇందులో కొంత ఎఫ్ఎండ్ఓ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫిగర్ చూసి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ఎందుకంటే నిన్న మనం డిఏఎస్ బైంగ్ చేయడం చూసాం ఎఫ్ఐఎస్ చాలా కాలం తర్వాత డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనుగోలు చేయడం చూసాం సో ఇది ఒక ట్రెండ్గా మారబోతుందా లేకపోతే ఇది ఓన్లీ నిన్నటి వరకే పరిమితం అనేది చూడాలి ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిఐ బైయింగ్ అనేది ఒకవేళ అది కొనసాగితే మాత్రం మార్కెట్స్ ఆర్ లైక్లీ టు ఫాల్ అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకో
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆప్షన్స్లో కాల్ ఆప్షన్స్ సంబంధించిన ప్రీమియమ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం అయితే మార్కెట్ సిద్ధమవుతున్నాయి మేబీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ బట్ అది ఒకవేళ అక్కడ కనుక సెల్ ఆఫ్ వస్తే మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్లో బయింగ్ వస్తుందా లేదా అనేది మనం చూడాలి అది మనకు సుమారుగా పది గంటల ప్రాంతంలో తెలుస్తుంది మార్కెట్ ప్యాటర్న్లో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా అనేది కూడా మనకు ఫిబ్రవరి సిరీస్ ఇండికేట్ చేయబోతుంది సో బయాన్ డిప్స్ నుంచి సెలాన్ ర్యాలీస్కి మారిందా లేకపోతే స్టిల్ బయాన్ డిప్స్ అనేది కొనసాగుతుంది అనేది కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అదర్వైజ్ రిజల్ట్ సీజన్ చాలా ఎంకరేజింగ్గా కొనసాగుతోంది నిన్న కూడా పిడిలైట్ టీవీఎస్ మోటార్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ మనం పోస్ట్ చేయడం చూసాం ఈవెన్ కేఐసీ ఇంటర్నేషనల్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కూడా మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ కనిపించాం ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ కౌంటర్స్ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసిందని చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్గా మంచి స్టాక్స్ని మనం డిక్లైన్స్లో డిప్స్లో కొనటం అనేది లాంగ్ టర్మ్కి సంబంధించి స్ట్రాటజీ ఎందుకంటే కోటక్ బ్యాంక్ ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చా అంటే ఎవరు మనం ఏం చెప్పలేం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పదిహేడు వందలకు తగ్గింది కదా ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అంటే వీ కెనాట్ సే ఫర్ ష్యూర్ కానీ డిక్లైన్స్లో అలా కంటిన్యూస్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఇది ఒకసారితో అయిపోయే పని కాదు అమ్మాయి ఇవాళ కొనేసాంలే ఇక పదిహేడు కళ్ళు మూసి కూర్చోవచ్చు అని అనుకోవడానికి లేదు మళ్ళీ మార్కెట్లో వాలిటైలిటీకి స్టా స్టాక్ ప్రైస్ మూమెంట్స్కి తగ్గట్లుగా అప్పుడప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటేనే మనం సత్ఫలితాలు సాధించగలుగుతాం కాబట్టి కోటక్ కావచ్చు పిడిలైట్ కావచ్చు ఏషియన్ పెయింట్స్ కావచ్చు ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు వీళ్ళని ఇవన్నీ కూడా కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ అంటే ఐదు పది సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా మంచి రిటర్న్స్ని డీసెంట్ రిటర్న్స్ని మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ని ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ని మార్కెట్స్ డిప్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోగలగటం ఒక్కటే మనం చేయగలిగిన పని అలా చేసిన వాళ్ళకి లాంగ్ రన్లో విజయం తటస్థిస్తూ ఉంటుంది అంతేగాని చిన్న చిత్క షేర్లు మొత్తంతో మన పోర్ట్ఫోలియోస్ నింపిన వాళ్ళకి డబ్బులు రావండి చిన్న స్టాక్స్ కూడా వస్తాయి స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ విల్ గివ్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మేబీ నెక్స్ట్ వీక్లో మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఒక ఒక టేబుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి పదిహేనేళ్ల క్రితం అవన్నీ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల్లో ట్రేడ్ అయిన స్టాక్స్ అవన్నీ ఇవాళ త్రీ డిజిట్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ కూడా వెళ్ళిన స్టాక్స్ ఉన్నాయి సో అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మనకు స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది దాన్ని ఎవరైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ అవకాశాలు దక్కవు అందరికీ అన్ని అందరూ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లేకపోతే ఏపీడి లైట్ మరొక బ్లూ చిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ రిటర్న్సే వస్తాయి అంతకంటే ఎక్కువ ఊహించడం ఆశించడం కూడా అసాధ్యం వేరాస్ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో అనూహ్యంగా మనకు థౌజండ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ పర్సెంట్ టెన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది సో ఆ ఆపర్చునిటీస్ని అన్వేషిస్తూనే ఉండాలి అలా అని చెప్పేసి మొత్తం వాటితోనే నింపితే అవన్నీ ఫెయిల్ అయితే మనం చేయగలిగింది ఏమండి ఎవరికి తెలియదండి ఇవాళ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో టెన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చే స్టాక్ ఏది అంటే ఎవరని చెప్పలేము నేను కాదు మరి మన అనలిస్టులు కాదు మరొకళ్ళు కాదు ఎవరని చెప్పలేము అవి కాలానుక్రగుణంగా అవి మల్టీ బ్యాగర్స్గా రూపాంతరం చెందుతాయి ఒక్కసారిగా ఇవాళ ఇవాళ ఇది గోంగళ పురుగు దశలో ఉంది రేపు సీతాకోకు చెల్లికి అవుతుందని గట్టిగా చెప్పగలిగే స్టాక్ ఐడియా ఎవరి దగ్గర ఉండదు కొన్ని అంచనాలు వేస్తాం ఒక్కొక్కసారి అంచనాలు ఫలిస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మేనేజ్మెంట్ గొప్పతనం బ్యాలెన్స్ షీట్ గొప్పతనం అలాగే వాళ్ళ మార్కెట్ ఆ కంపెనీని ఆదరించే ఆదరణ ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి లెట్స్ కంటిన్యూ అవర్ సెర్చ్ ఫర్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనండి లేకపోతే పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ అనండి అనలిస్తూ మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో ఫిబ్రవరిలో పర్య ప్రవేశించాం ఫిబ్రవరి సిరీస్లో నెల బడ్జెట్ రోజుతో ప్రారంభమవుతుంది ఏమిటి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫిబ్రవరి సిరీస్కి సంబంధించి అంటే బేసికలీ మనకు బడ్జెట్ ముందుందండి బడ్జెట్ ముందుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు రోల్ ఓవర్స్ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసాం చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అయితే లాస్ట్ లో ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లో అనమాట కాస్త రోల్ ఓవర్స్ అగ్రెసివ్ గానే అయినాయి అనమాట కాబట్టి మేబీ ఇటు బడ్జెట్ లో బ్యాంక్స్ రీకాపిటలైజేషన్ గానీ వీటిపైన ఒక దృష్టి పెడుతున్నారు స్ట్రాంగ్ గా అని చెప్పేసి ఫైనాన్షియల్స్ పైన అనుమానం వస్తుంది అందుకనే స్టాక్స్ లో కూడా బాగా ఇది వచ్చిందండి ఇవాళ మాత్రం డెఫినెట్లీ
అట్లీస్ట్ మైండ్ సెట్ ఆర్థిక మంత్రి గారి మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ఇవాళ దాంతో ఎక్కువ డిటర్మైన్ అవుతుందని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఫైవ్ సక్సెస్ఫుల్ డేస్ మార్కెట్ పడింది ఫైవ్ సక్సెస్ఫుల్ డేస్ పడిన తర్వాత ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఒక పాజిబుల్ షార్ట్ టర్మ్ రికవరీ వచ్చే పాజిబిలిటీ అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట బట్ అది సస్టైన్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక పద్నాలుగు వేల మార్క్ దాటి దానిపై నిలబడితేనే నిఫ్టీ అనమాట బాగుంటుంది కానీ ఎంత రెక్లెస్ గా ర్యాంపెంట్ గా స్పెక్యులేషన్ ఉంది ఆర్ షార్ట్ కవరింగ్ కానీ బ్లైండ్ గా ఉందంటానికి నిదర్శనం నేను మీకు మధ్యాహ్నం నేను ఫోన్ చేసింది కూడా ఎందుకంటే ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ కా థర్టీ థౌజండ్ ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్ వాస్ ట్రేడింగ్ ఓన్లీ ఎట్ థర్టీ రూపీస్ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ మార్కెట్ క్లోజ్ అవటానికి ఉండింది వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ రూపీస్ ది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ టచ్ అయ్యి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కూడా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఎక్కడో కట్ అయింది అంటే టెన్ టైమ్స్ వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక కాల్ ఆప్షన్ జంప్ అయిందంటేనే ఎంత ర్యాంపెంట్ స్పెక్యులేషన్ ఉంది షార్ట్ కవరింగ్ లో ఏ విధంగా పెరగచ్చు ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ లో డేంజర్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి ఆప్షన్ రైటింగ్ లో కానీ వీటిలో కూడా అనేది దానికి నేను వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకంటే రీసెంట్ మంత్స్ లో టెన్ మినిట్స్ లో ఆ విధంగా అనమాట ఫ్లేర్ అప్ అవటం నేను ఫస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే రోజు ఆప్షన్స్ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కాబట్టి ఇంత స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఉందా మార్కెట్ లో అంటే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సమ్మవ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ పాండమిక్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే థింక్ దే ఆర్ మచ్ మచ్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ బియాండ్ రెగ్యులర్ ఫండ్ మేనేజర్స్ వీళ్ళందరికంటే కూడా మనమే బాగా చేయగలం పది మంది కలిస్తే పుష్ చేయగలం అనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిందా అని అనిపిస్తుంది యుఎస్ లో గేమ్ స్టాప్ కానీ బ్లాక్ బెర్రీ కానీ ఏఎన్సీ కానీ అటు యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా రెండు మూడు గ్రూప్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇండియా స్ట్రీట్ బెట్స్ అని ఇటు దలాల్ స్ట్రీట్ బెట్స్ అని ఇట్లు సుజులాను ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నింటిని కూడా పుష్ చేస్తున్నారు ఆ సైట్స్ లో కాబట్టి కాస్త డేంజర్స్ పెళ్లి స్టాక్స్ లో పెరిగినవి ఇప్పుడు అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవాలి ఈ కొత్త టైప్ ఆఫ్ సైకాలజీ కానీ కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాటిట్యూడ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కాబట్టి మార్కెట్స్ మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలి రిజల్ట్స్ కేర్ఫుల్ గా చూడాలి నిన్న మన దగ్గర లోకల్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ లో చూసిన లారస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు గ్రాన్యూల్స్ కూడా ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇచ్చారు రిజల్ట్ బట్ స్లైట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే కనుక సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంది కొంచెం అండ్ సివెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ గా లాస్ డిక్లేర్ చేశారు సమో లాస్ తగ్గిస్తారు అనుకుంటే లాస్ పెరిగింది అనమాట కాబట్టి మేబీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఫామ్ ఆ విధంగా లాస్ చూపించారని అనుకోవాలి బట్ అట్ నేషనల్ లెవెల్ కూడా చాలా స్టాక్స్ రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక మాత్రం డెఫినెట్లీ బాగున్నాయి రిజల్ట్స్ ఎందుకంటే ఆల్ ఇన్ ఆల్ అనమాట మనం కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఈ రిక కోవిడ్ టైమ్స్ అనేది అనమాట కాస్ట్ కటింగ్ కి ఇటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయీ ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోవటానికి ఇటు అన్నిటికి కూడా బాగా యూజ్ చేసుకున్న ఈ కంపెనీస్ అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని బట్టే రిజల్ట్స్ కూడా క్లియర్లీ చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే కొన్ని రిజల్ట్స్ వీక్ గా వస్తాయి అనుకున్నాయి కూడా లైక్ కేఎస్సీ ఇంటర్నేషనల్ అవనివ్వండి లేకపోతే భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఈవెన్ స్టడీ రిజల్ట్స్ ఎంఎండి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కాస్త డిసప్పాయింట్ చేసింది ఎందుకంటే లాస్ డిక్లేర్ చేశారనమాట ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ అయితే మార్కెట్ ముందే డిస్కౌంట్ చేసినట్టు స్టాక్ కూడా తగ్గటం చేసాం ఆల్రెడీ కాబట్టి ఇవాళ మళ్ళా మార్కెట్స్ లో కూడా కొన్ని రిజల్ట్స్ ఏవైతే కీలకమైనవి చోళ మండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళ రిజల్ట్ ఉంది ప్లస్ అదే ఫార్మాకు వచ్చేప్పటికీ డాక్టర్ రెడ్డి సూ ఇటు ఆటో అండ్ స్టేడికి వచ్చేప్పటికి ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీ ఇటు డైలీ నుంచి హెరిటేజ్ ఇటు ఫస్ట్ మేజర్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ ఐఓసీజీ రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ మనకి ఓన్లీ బడ్జెట్ ఈజ్ ద గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి బడ్జెట్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం ఎకనామిక్ సర్వేని బట్టి కొంచెం ఏ విధంగా ఉంటుంది బడ్జెట్ అనేది స్పెక్యులేషన్ చేయొచ్చు బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం మార్కెట్స్ లో పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒక విధంగా మార్కెట్స్ పడకుండా ఏ పద్నాలుగు వేల ఐదు వందలు పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల దగ్గర బడ్జెట్ ఎంటర్ అయి ఉంటే కనుక బడ్జెట్ కొంత నిరాశపరిచినా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా థౌజండ్
స్టే ఇన్వెస్టర్ అండి అగ్రెసివ్ గా బట్ అగ్రెసివ్ లివరేజ్ పొజిషన్స్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయమంటే టిల్ బడ్జెట్ నుంచి క్లారిటీ వచ్చేవాడు ఓకే అండి సో మరొక ఆసక్తికరమైన మాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే అంశం ఏంటంటే మన కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో వీక్షించే వారి సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది మేబీ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ వ్యూర్షిప్స్ ఫర్ టీవీ ఫైవ్ మన బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా లభిస్తోంది అది సంతోషకరమైన అంశం ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్సే చూస్తారు పాలిటిక్సే చూస్తారు అనే అపోహ నుంచి మన ప్రోగ్రామ్ బయటపడవేస్తుంది సో పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్స్లో తిట్టుకుంటారు కొట్టుకుంటారు కాబట్టి చూస్తారు వాడిని వీడు తిట్టుకున్నా వీడిని వాడిని తిట్టుకున్నా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అందులో అలాగే మా జర్నలిస్టులు కూడా రై రారా చూసుకుందాం నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి దూకేస్తా ఇప్పుడు వస్తావా వస్తావా ఇలా అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్కి లక్షల వ్యూస్ ఉంటున్నాయి కానీ మన ప్రోగ్రామ్ అటువంటి మసాలా ఉండదు కదా సో ఒక సాదా సీదా పద్ధతిలో మెత్తగా సాగిపోయే కార్యక్రమం ఇది కాబట్టి అయినా కూడా ఇంతమంది వీక్షిస్తున్నారు అంటే నిజంగా ఒక గొప్ప అంశం మన తెలుగు సమాజంలో చోటు చేసుకుంటున్న ఒక ఆరోగ్యకరమైన మార్పు ఇది దాన్ని అందరం ఆహ్వానిద్దాం ఆస్వాదిద్దాం ఆనందిద్దాం అందరికీ స్వాగతం పలుకుదాం మరింతమంది ఈ వెల్త్ క్రియేషన్ యజ్ఞంలో పాల్గొనేందుకు అలాగే నిన్న ఇందాక కుటుంబం వారు చెప్పారు లారస్ ల్యాబ్స్ రిజల్ట్ ఒక కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్లో ఒక కంపెనీ వెయ్యి కోట్ల రూపాయల లాభాన్ని సంవత్సరానికి ఆర్జించడం అనేది చాలా తక్కువ కంపెనీస్ మాత్రం వేసేయండి ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి ఒక వెయ్యి కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఈ సంవత్సరంలో అనేవి అలా అలాంటి కంపెనీల జాబితాలోకి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఒక కంపెనీ జాయిన్ అవటం అనేది చాలా చాలా ఆహ్వానించదగ్గ అంశం చాలా చాలా అభినందించదగ్గ అంశం కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డాక్టర్ చావా సత్యనారాయణ అండ్ హిస్ టీమ్ లారస్ ల్యాబ్స్ సో రిజల్ట్ ఎలా ఉంది అనేది మనం నైన్ మంత్స్ రిజల్ట్ ఇప్పటికే వచ్చేసింది సో ఇంకొక నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్వార్ట్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ కనుక వాళ్ళు చూపిస్తే దే విల్ క్రాస్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ మార్క్ సో అభినందిద్దాం అండ్ షేర్ ప్రైస్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవద్దండి ఇట్ ఇవ ఇలాంటివన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి మల్టీ బ్యాగర్స్ కాగలిగే లక్షణాలు ఉన్న సత్తా ఉన్న కంపెనీలో లారస్ కూడా ఒకటి సో డోంట్ వరీ అబౌట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రైస్ అక్కడే ఉందండి ఏం చేయమంటారు కొనొచ్చా యావరేజ్ చేయొచ్చా ఆమెస్ వేరే కౌంటర్లకు వెళ్ళమంటారా ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన పని లేని ఫ్యూ కంపెనీస్లో ఇది కూడా ఒకటి కాబట్టి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ వీలైనప్పుడల్లా కొనుక్కుంటూ ఉండండి బట్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఈ సంవత్సరం అంతా చూసినా కూడా నాకు ట్వంటీ పర్సెంటే వచ్చిందని బెంగపడేవాళ్ళు మాత్రం ఉండొద్దు ఇందులో చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలాగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం బయోఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం మన కార్యక్రమాన్ని ఆదరించే వారితో పాటు అభిన అభిమానించే వాళ్ళ సంఖ్య అనంతంగా పెరుగుతోంది సో నిన్న ఎవరో నన్ను నీ పేరులోనే సాంతం ఉంది అన్నారు అలాగే ఒక ఆయన పంపించారు రాధాకృష్ణ ఆయన అందరికీ ఒక బిరుదులు ఇచ్చారు టెక్ రైడర్ రాజేంద్ర గారు బెస్ట్ బెట్స్ బాలా గారు కంట్రేరియన్ కింగ్ అట సీకే కాబట్టి ఆయన అలాగే ఏదో మార్చినట్లారు కంట్రేరియన్ కింగ్ సీకే అంటే కుటుంబరావు గారు అలాగే స్ట్రీట్ స్మార్ట్ వసంత అట బాగుంది సో బాలా గారు ఆయన అడిగింది ఆయన అడుగుతుంది ఏంటంటే అందరినీ ఒక్కొక్క స్టాక్ అట బడ్జెట్ ప్రీ బడ్జెట్ బెట్స్ చెప్పమంటున్నారు మీరు ఏమన్నా అటువంటివి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇది రెగ్యులర్లీ ఎంతో మంది అడుగుతూ ఉండేదండి ఐ మీన్ ఇట్స్ గుడ్ ఆయన ఇంతమంది ఆదరిస్తున్నారు మన్ని అంటే బిరుదులకి మన అర్హులం కాదు అనేది నాకైతే తెలియదండి బట్ వీఆర్ రియలీ ప్లీజ్డ్ అండ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో బడ్జెట్ గురించి అంటే బడ్జెట్ ఈజ్ ఎ బిగ్ డాక్యుమెంట్ అండి రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ సో దానికి వన్ స్టాక్ అంటే మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ గివ్ బట్ ఒకటే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే బడ్జెట్ ఆర్ నో బడ్జెట్ ఒక్క స్టాక్ కాకుండా ప్రాబ్లీ బంచ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ చూసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ టుడే బడ్జెట్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి హౌసింగ్ కి వీటికి బాగా పెద్ద పీట వేసే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఈవెన్ వెహికల్స్ ది స్క్రాపేజ్ పాలసీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి ఇన్ మై ఒపీనియన్ ప్రాబ్లీ ఈ మూడు సెక్టర్ లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు అండి అండ్ హౌసింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ సో ఆ కోవాలో మేబీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ స్టాక్స్ ఐషర్ మోటర్స్ ఐ థింక్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ లో మేబీ ఐ విల్ గో విత్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సో సిమిలర్లీ అగ్రిటెక్ అగ్రికల్చర్ కూడా చ
అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మనకి రెగ్యులర్లీ ఐటీ అండ్ ఫార్మాలు అయితే చాలా ఉన్నాయండి సో ప్రాబ్లీ దీస్ త్రీ బడ్జెట్ గురించే అని చెప్తున్నాను నేను సో ఒకవేళ ఏమన్నా పొజిషన్స్ తీసుకుంటే నేను పోస్ట్ బడ్జెట్ ఆర్ బడ్జెట్ డే నాడు స్పాట్ వస్తే మాత్రం అమ్మాలండి సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఆన్సర్ యూ అండర్స్టాండ్ మనకు అందరికి కూడా తెలిసే సో చెప్పగలిసి అని చెప్పాను ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్స్ అండి రైట్ సో అదే మహాప్రసాదం అసలు మీరు నార్మల్గా చెప్పడమే చాలా అసాధ్యం దుస్సాధ్యం చెప్పారు కాబట్టి అందరూ అలా అని కూడా మీరు డెఫినెట్లీ ప్రతి పండగ రోజుకి న్యూ ఇయర్ కి అంటే దీపావళికి మనం ఎలాగో షో చేస్తాము బట్ డెఫినెట్లీ మనకి న్యూ ఇయర్ అని కానీ మనకి అఫ్ కోర్స్ శ్రీరామనవమి ఉగాది నాడు కూడా చెప్పించారు సో ఐ థింక్ పీపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండి వీ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను నెక్స్ట్ డికేట్ లో మాత్రం న్యూ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ లో మనకి పబ్లిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయని కూడా పదే పదే అందరం చెప్తున్నాము అంటే న్యూ బ్రీడ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు బైజూస్ కానివ్వండి పేటిఎం కానివ్వండి జొమాటో కానివ్వండి పాలసీ బజార్ కానివ్వండి ఇటువంటి ఆల్రెడీ యూనికార్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూనికార్న్స్ ఈ రోజుకి ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి వాటిలో మాత్రం ఆపర్చునిటీ మిస్ కావద్దు ఒకవేళ లిస్టింగ్ లో మనకి అలాట్మెంట్ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రైస్ తీసుకోరే అని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ డికేట్ రైట్ ఆన్ దట్ వే వన్ బికమ్ బిలియనర్స్ నాట్ మిలియనర్స్ అండి సో ఈ అంశాన్ని మనం వెబినార్స్ లో కూడా చాలా విస్తృతంగా చర్చించుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే మనకి సమయం తక్కువ కాబట్టి అంత విపులంగా మాట్లాడలేము ఇటువంటి అంశాల గురించి బట్ విస్తృతంగా మనం ఎవరైనా వెబినార్ రికార్డింగ్స్ కావాలనుకుంటే మన టీమ్ కాల్ చేస్తే మీకు పంపిస్తారు అందులో మరింత విస్తృతమైన విశ్లేషణ సమాచారం అందులో ఉంది సో బాలాగారు మరి ఒకటి అడిగితే మూడు మూడు చెప్పారు సో చెప్పడం ఆయన గొప్ప చెప్పించడం మన గొప్ప సో థ్యాంక్ యూ బాలాగారు కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు యూట్యూబ్ యాజ్ ఎ ఛానల్ ఓన్లీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ష్యూర్ అండి విల్ విల్ డూ మోర్ సచ్ వెబినార్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ రాజేంద్ర గారు లేరనుకుంటాను ఈరోజు సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ కాలర్ హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మీ పేరండి సార్ నా పేరు దయానంద్ రెడ్డి సార్ తిరుపతి నుంచి సార్ దయానంద్ అవును సార్ దయచేసి మీ పేరులో సంతకం కూడా ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళు ఫస్ట్ సెక్షన్ వాళ్ళు లాస్ట్ సెక్షన్ ఆర్ది చేస్తే మీ పేరులో సంతకం ఉంది సార్ అందుకని మీరు సంతకం చేసి చెప్తున్నారు సార్ స్టాక్ మార్కెట్ లో నష్టాలు రావని నష్టాలు రావని చెప్పడం లేదండి మనం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి నష్టాలు వస్తాయా లాభాలు వస్తాయి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో చెప్పండి దయానంద్ ఏమిటి మీ ప్రశ్న చెప్తున్నారు సార్ అరే అండి ప్రశ్న అడగండి సార్ నాకు ర్యాడ్ గో గైతాను త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉన్నాను సార్ అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకేమన్నా ఫర్దర్ గా సార్ ర్యాడి గో గైతాను ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా కుటుంబరావు గారు డెఫినెట్లీ అండి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో స్టాక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట డిసెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసింది మొన్న థర్డ్ క్వార్టర్ ఇది కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ అనమాట దాదాపు మూడు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కూడా చూపించారనమాట ఎయిటీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కంపెనీ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ అండ్ ఓవరాల్ ఇండస్ట్రీ కోవిడ్ టైమ్స్ దగ్గర నుంచి బాగా రికవర్ అయిన ఇండస్ట్రీస్ లో లిక్కర్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఒకటి అండి రాడికో ఇస్ కమింగ్ అవుట్ విత్ న్యూ బ్రాండ్స్ కూడా ఈ సంవత్సరం కాబట్టి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఇట్ ఈస్ బై స్టాక్ కెన్ టచ్ ఈజీలీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఓకే అండి సో టెక్ రైడర్ రాజేంద్ర గారు కూడా మనకు ఫోన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు సో రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఫిబ్రవరి సిరీస్ ఎలా బోని కొట్టచ్చు ట్రేడింగ్ పరంగా హలో ఓకే రాజేంద్ర గారి కాల్ ఏదో ఇబ్బంది ఉన్నట్లుగా ఉందా ఆయన టెలిఫోన్ లైన్లో ఓ పని చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం బయోఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పునఃస్వాగతం మార్కెట్స్లో ప్రీ ఓపెనింగ్ కొంత ఓల్టైల్గా కొనసాగుతోంది థర్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు నిఫ్టీ సంబంధించి సో మేబీ పాజిటివ్ ఓపెనింగే బట్ ఎన్ని పాయింట్లు అనేది ఇంకా ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్గా ఉంది రాజేంద్ర గారు మాట్లాడడానికి టెలిఫోన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నారు సో గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి ఎటువంటి బోనీ కొట్టచ్చు ఫిబ్రవరిలో ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా ప్రారంభించే ప్రారంభిస్తే లాభాలు వస్తాయి ఐ థింక్ సెల్
అండ్ డిసెస్ఫుల్లీ టూ త్రీ డేస్ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అవుతుంది విషయం విచ్ ఇస్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ వన్ సో అన్లెస్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ వన్ పైన వన్ ఆర్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతేనే తప్ప నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే కనపట్లేదు అండ్ నా ఉద్దేశంలో నిన్నటి లో కట్ అయితే అంటే కనుక థర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఒక చిన్న సపోర్ట్ ఉంది ఒకవేళ అది కట్ అయింది అంటే కనుక యాజ్ లో యాజ్ థర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా కూడా నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో నా ఉద్దేశంలో సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అనే చెప్తాను ఇప్పుడు బట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి టైమ్ లో మేబీ ఆప్షన్స్ లో ఆర్ ట్రేడ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ అబౌవ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను అండ్ మనకి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మంత్లీ చార్ట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక గ్రేవ్ స్టోన్ డోజీ ఫార్మేషన్ జరిగింది సో ఇలాంటి ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక బేరిష్ ఇండికేషన్ అనే మనం చెప్పొచ్చు మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ లో సో ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ సో థర్టీన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర కనుక క్లోజ్ అయిందంటే గ్రేవ్ స్టోన్ డోజీ ఫార్మేషన్ మనకి కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఒక లోవర్ లోస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ట్రేడర్స్ మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ అయితే ఉండకూడదు ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీకి అగేన్స్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది సో కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఇప్పటికి కూడా అన్లెస్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ సో అది కట్ అవుతే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఫాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ స్టిల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ వన్ ఫోర్ నాట్ నైన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఆ లెవెల్లో షార్ట్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే అగైన్ ట్వంటీ నైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కి వచ్చేసరికి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ మనకి ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి గమనించాం విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ సో యావరేజ్ వాల్యూమ్ ఇది టూ క్రోర్స్ ఉంది కాస్త నేను సిక్స్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ అయింది సో నా ఉద్దేశంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ మార్చ్ హైస్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ సెవెన్ మంత్ త్రీ ప్రాబ్లీ రానున్న రోజుల్లో అచీవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ని బయో డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు కొనమని చెప్తాను సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే సెవెన్ మంత్ త్రీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే అండి కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాలర్ని తీసుకుందాం హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది ముత్తూట్ మినీ ఫైనాన్షియర్స్ ఎన్సీడీ తీసుకుంటారట సీతారామయ్య సో తీసుకోవచ్చు అప్లై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఎన్సీడీల వివరాలు నేనైతే చూడలేదండి హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు కానీ కొద్దిగా తక్కువ మొత్తంలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఈ సెక్టర్కి సంబంధించి ముతూట్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ బోత్ ముతూట్ అండ్ మణపురం రెండు కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నాయి బట్ కొద్దిగా వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్లో రెగ్యులేషన్స్ మారినప్పుడల్లా కొంత వాల్టైలిటీ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మరీ పెద్ద మొత్తాలు ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బాగుందంటున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా కొద్ది మొత్తాన్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లక్ష్మారెడ్డి ఓకే ఆయన ఏదో లారస్ ల్యాబ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇందాక మనం చెప్పడం జరిగింది తర్వాత సాయి అవినాష్ అడుగుతున్నారు వెబినార్ వీడియోస్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన మీ మెయిల్ ఐడికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తామండి గతంలో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేశానని చెప్తున్నారు కాబట్టి సతీష్ ఆయన జేకే టైర్స్ కొన్నారట నూట ముప్పై ఐదు రూపాయల్లో ఇప్పుడు సెల్ చేయమంటారా జేకే టైర్స్ రాజేంద్ర గారు నూట ముప్పై ఐదులో కొన్నారు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి బుక్ చేయొచ్చా ఐ థింక్ టైర్ యాజ్ ఏ స్పేస్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న టైం అండి ఇది సో మీ ఆయన ప్రైజ్ అయితే ఇంకా రాలేదు కరెంట్లీ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది వన్ ఫార్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళింది అఫ్ కోర్స్ నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అండి ఇన్ని రోజులు హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి ఈ షుడ్ హోల్డ్ అనే నా ఉద్దేశం మేబీ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ దాటింది అంటే కనుక ఐ థింక్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చేయొచ్చు అలాగే రమేష్ కొందాం అనుకుంటున్నారట ఆర్తి డ్రగ్స్ గ్రాన్యూల్స్ బయోకాన్ జేఎంఎం ఫార్డ్లర్ షార్ట్ టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ ఎనీ టైం ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఓకే ఆ టైం కి మాలాగారు కొనొచ్చా ఇవన్నీ ఇక్కడ కొనొచ్చండి ఐ థింక్ ఇట్స్ డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అ
భారత్ బిజ్లీ కొన్నారా మీరు త్రీ ఇయర్స్ బట్టి హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు ఎక్విడిటీబుల్ <laughs> ఇంజనీరింగ్ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవటం బెటర్ అండి బట్ అదర్వైజ్ లాంగ్ రన్ లో డెఫినెట్లీ స్టాక్ కెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వస్తుంది కానీ బట్ ఇట్ మే టేక్ టైమ్ మేబీ అనదర్ ఫైవ్ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ అది కూడా నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే ఆ లెవెల్ కి వెళ్తుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే శివశంకర్ అడుగుతున్నారు జూబులెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈ మధ్య జూబులెంట్ ఎన్గ్రేవియా అనే ఒక కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ లో ఈ షేర్స్ అలాట్ చేస్తుందని చెప్పారు ఇది మంచి అవకాశం అయినా సంబంధించి జుబ్లియన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఆ కార్పొరేట్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ అనేది పక్కన పెడితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ బై అండి ఒక మాక్సిమం అంటే నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లోపల ఉంటే ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో విత్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ జుబ్లియన్ లైఫ్ సైన్సెస్ కొనుక్కోవచ్చు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి పేరు రవిశేఖర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు సార్ అడగండి రవిశేఖర్ Uh, last time I attended your webinar, sir. Those are very helpful. Thanks for that. Very good. Thank you, Andy. My uh, question, sir. Show me how to take 80 rupees, sir. That's why HSCL is 150 slow, sir. So, I'm uh, now currently at uh, 60, more than 60% losses in both, sir. So, what should I do? Hmm. What should I do? 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 ఏదైనా స్టాక్ షిఫ్ట్ కావచ్చా కుటుంబరావు గారు అంటే శివం ఆటోటెక్ ఆటో ఇన్సులరీస్ అండి రీసెంట్లీ అనమాట కొంచెం యాక్టివిటీ అందులో మొదలైంది కానీ బట్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది అవైలబుల్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే టూ రూపీస్ పేడ్ అప్ స్టాక్ ఇప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర ఉందనమాట ఏదన్నా స్ట్రెంత్ రావాలంటే ట్వంటీ సిక్స్ పైన ఉండాలి ఓన్లీ థింగ్ కన్సల్టేషన్ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వర్ గుడ్ సేమ్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ లాంటివి డిసెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తే కనుక ఆ టైం అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూ వస్తే ఆ స్టాక్ నుంచి ప్రిఫరబుల్లీ షిఫ్ట్ టు ఎక్సైజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ అమర్ రాజా గారు అలాంటి స్ట్రాంగర్ ఆటో ఇన్సులరీ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ అవ్వమని చెప్పేసి అని చెప్పానండి సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు హెచ్ఎఫ్సిఎల్ ఆల్సో రీసెంట్లీ ఆర్డర్ బుక్ పెరిగిందని హెచ్ఎఫ్సిఎల్ అంటున్నారు కానీ రీసెంట్ రిజల్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ మనకు తెలుసు కాన్ఫిడెన్స్ లేని స్టాక్ అదనమాట ఇది వరకు ఏ విధంగా స్పెక్యులేట్ అయ్యి భూమ్ టైమ్స్ లో ఎన్ని నష్టాలు తెచ్చిందో చాలా మందికి వేల రూపాయల్లో ట్రేడ్ అయిన పేరు బిలో పార్ వెళ్ళటం ఆ తర్వాత కూడా అనమాట ఇట్స్ అన్ స్టాక్ టు అవాయిడ్ అండి ఓకే సలవాది అనూష అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రికమెండ్ చేయండి ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కోసం అంటున్నారు అంటే మీరు ఒకసారిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా లంసంగా లేకపోతే ఎస్ఐపి చేస్తారా అనేది క్లియర్గా రాయలేదండి రాస్తే బాగుండేది బట్ ఎనీవే దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఏ గుడ్ ఐడియా ఇన్వెస్ట్ చేయండి యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ లార్జ్ క్యాప్ స్కీమ్స్లో ఇది చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్సిస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్కీమ్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అండి ఇందులో బ్లూ చిప్ యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ అనేది చక్కగా పనిచేస్తుంది ఎస్ఐపికి అనుకూలమైన స్కీమ్ ఇది అలాగే కెనరా రోబెకోలో బ్లూ చిప్ ఇది కూడా అదే పేరుతో ఉంది బట్ ఫండ్ హౌస్ ఈజ్ కెనరా రోబెకో సో కెనరా రోబెకో బ్లూ చిప్ అలాగే కెనరా రోబెకోలోనే ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ స్కీమ్ ఉంది అది ఒక మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ సో అది కూడా చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది చేయండి ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కూడా మీరు మేబీ ట్రై చేయొచ్చు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ సో ఇది కూడా మీకు చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్కీమ్ ఇది ఇలాంటి వాటిలో మీరు ఎస్ఐపీలు చేయండి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్మాల్ క్యాప్లో మరొక ఫండ్లో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ అనే యంగ్ ఇన్వెస్టర్ మీరు కనుక మీ ఏజ్ గ్రూప్ను బట్టి కూడా మనం సలహా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత భాస్కర్ అడుగుతున్నారు అక్రిసిల్ ఇండియా P 
PNB, Imami, Kajare Ceramics. ఈ మూడు ఈ నాలుగు స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది సెలక్షన్ బలగారు ఇట్స్ గుడ్ సెలెక్షన్ అండి అట్రస్ల్ ఈజ్ అ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోడక్ట్ నీష్ కంపెనీ అండి ది మేక్ బేసికలీ యూనో సింగ్స్ అండ్ ఆల్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ క్వాడ్స్ నార్మల్లీ మనకి స్టీల్ ఈ గ్రనైట్ ఇటువంటి స్లాబ్స్ అవి వాడతాం బట్ ఇట్స్ అ వెరీ నీష్ అండ్ డీసెంట్ కంపెనీ సో తప్పకుండా ఐ థింక్ సచ్ స్టాక్స్ కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుని దీస్ ఆర్ మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్ కాబట్టి ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా ప్రైస్ చేస్ చేయకుండా మేబీ అరౌండ్ షార్ప్ డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ గా కొనొచ్చు బట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ దర్ గుడ్ టు బై ఓకే అండి తర్వాత హిమాద్రి స్పెషాలిటీ గురించి అడుగుతున్నారు కమలాకర్ అలాగే టాటా ఆయన టాటా స్టీల్ కూడా కొన్నారట బిఎస్ఎల్ ఈ రెండు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే షిఫ్ట్ కావచ్చా ఏదైనా స్టాక్కి రాజేంద్ర గారు హిమాద్రి స్పెషాలిటీ టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది యా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ క్యాన్ హోల్డ్ అండి ఈ స్టేజ్లో హెచ్ఎస్ఐఎల్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఉంది సో ఆల్రెడీ ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ నుంచి వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఫార్టీ దాకా పెరగటం చూసాం ఓకే సో ఐ థింక్ హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న చాట్ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అండి రైట్ తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం ఆటో సెక్టర్ లో టాటా మోటార్స్ గురించి అడుగుతున్నారు వెంకటేష్ టాటా మోటార్స్ టూ థర్టీ ఫైవ్ లో రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇన్వెస్ట్ చేశారట సో ఇందులో ఈ స్క్రాపేజ్ పాలసీ లేకపోతే ఇంకేదైనా న్యూస్ కారణంగా పెరిగే అవకాశం ఉందా బడ్జెట్ కారణంగా కానీ ఆర్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబరావు గారు ర్యాలీ చూస్తామండి టాటా మోటార్స్ లో అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఇవాళ కూడా స్ట్రాంగ్ ఓపెన్ అయింది స్టాక్ దాదాపు త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ హయ్యర్ సైడ్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడే అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ బుల్ ఆర్బిట్ మేబీ టాటా మోటార్స్ ఈ ర్యాలీలో ఆల్రెడీ అప్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్ళినా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ కాను బట్ స్క్రాపేజ్ పాలసీ ఆల్రెడీ డీటెయిల్స్ వచ్చేసింది ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము గ్రీన్ ట్యాక్స్ అవుట్ ఉండొచ్చు ఇట్లా చాలా డీటెయిల్స్ మొన్న మినిస్ట్రీ చెప్పడం కూడా చూసాం బట్ డెఫినెట్లీ Tata Motors is going to be one of the outperformer in the uh, four-wheeler segment. It's going to be a decline log on the NGP. So, 276 uh, can be seen on the price of Tata Motors. Uh, Nifty, note on the 13-point level, the trade-off is on the same level opening. Like all major indices, including Nifty Mid-Cap, Nifty IT, Nifty PSU Bank, like uh, Bank Nifty, 346 points can be seen on the Nifty Bank. Lo. So, a positive opening is on the కనిపిస్తోంది ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్స్ చూస్తే లారస్ ల్యాబ్స్ ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ నిన్నటి క్లోజింగ్తో పోలిస్తే పన్నెండు రూపాయలు పెరిగింది లారస్ ల్యాబ్స్ అలాగే ఫార్మా ప్యాక్లో కొంత పైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తోంది ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈ కంపెనీ స్టాక్ ప్రైస్ ఆరు రూపాయలు పెరిగింది నూట ముప్పై ఏడు రూపాయలు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ముప్పై రూపాయలు పెరిగింది అలాగే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ మనం ఈ కౌంటర్లో చూస్తున్నాం సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే మనం ఒకసారి మిడ్ క్యాప్స్ చూస్తే రిజల్ట్ రియాక్షన్ టీవీఎస్ మోటార్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంది అలాగే శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చోళమండలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్టాక్ బ్లూ డాట్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ డివిఆర్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈజ్ నౌ త్రీ సెవెంటీ టూ ఓరియంట్ సిమెంట్ టాటా ఎలెక్సీ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా మనకు పెరిగిన స్టాక్స్ ఇవి లూజర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి మహీంద్రా హాలిడేస్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పిఎన్జి హెల్త్ ఎప్కా ల్యాబ్స్ గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా హ్యావెల్స్ ఇండియా కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ లూపిన్ ఇంటర్ గ్లోబ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి సో రాజేంద్ర గారు ఏదైనా ఒక ఓపెనింగ్ ట్రేడింగ్ ఐడియా చెప్పండి ఐ థింక్ టాటా మోటార్స్ ఈజ్ అ గుడ్ ఐడియా అండి స్టాక్ ఆల్రెడీ నేను టూ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఫామ్ అయి టూ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది ఈ రోజు రిజల్ట్స్ కూడా ఉంది నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ టచ్ మొన్నటి స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో త్రీ నాట్ త్రీ త్రీ నాట్ ఫోర్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ అంటే రిజల్ట్ తర్వాత నార్మల్ గా సెల్లింగ్ వస్తుంది కదా ఐ థింక్ టీవీఎస్ మోటార్ హాస్ ఓపెన్ గ్యాప్ అప్ అండి సో నిన్నటి రిజల్ట్స్ తర్వాత ఇట్ హాస్ ఓపెన్ గ్యాప్ అప్ ఆల్్రెడీ కరెక్ట్ అయింది రిజల్ట్స్ ముందు త్రీ నాట్ త్రీ టు టూ సిక్స్టీ సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ డిస్కౌంటెడ్ అంటే రిజల్ట్స్ అనేది ప్రాబ్లీ ఓకే ఓకే అండి మరొక మెయిల్ తీసుకుని కార్యక్రమాన్ని క్లోజ్ చేద్దాం
ఇట్ ఇస్ ఎ స్టాక్ వర్త్ హ్యావింగ్ ఇన్ పోర్ట్ఫోలియో మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఇక్కడి నుంచి కూడా నేను అనుకోవటం ఈ సంవత్సరం ఇట్ కెన్ గివ్ అనదర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రిటర్న్ అండి సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు కావాలి ఈ సంవత్సరంలోనే సో బాలాగారు డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ డిస్క్లోజర్ అనేది దిస్ ఇస్ వన్ స్టాక్ ఐ హీన్ హ్యావింగ్ ఫర్ లాస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కుటుంబరావు గారు చెప్పారు ఎంత పెరుగుతుందని చెప్పలేదు బట్ ఇట్ విల్ డూ వెల్ అండి ఐ థింక్ వన్ క్యాన్ హ్యావ్ ఇట్ కాబట్టి నాకు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువగా దాని గురించి పాజిటివ్ గా చెప్పడం అంత బట్ దట్ డూయింగ్ వెల్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్టాక్ టు హోల్డ్ ఓకే సో అమరీష్ ఆయన వయసు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలట ఐదు వేల రూపాయలు నెలకి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బడ్జెట్ తర్వాత నీకు సరైన సలహా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం గుంటూరు అమరీష్ బట్ స్టార్ట్ నౌ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్లో యంగ్ ఇన్వెస్టర్గా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ భవిష్యత్ ఉజ్వలంగా ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్స్లో యాభై ఏళ్ళకే రిటైర్ కావచ్చు నలభై ఐదు ఏళ్ళకే రిటైర్ కావచ్చు అటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ మీ ముందు ఉంది సో మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభం అయ్యి స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నూట నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ సో బడ్జెట్ ఇక సోమవారం ఇవాళ ఎకనామిక్ సర్వే ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ టు డిస్కస్ బడ్జెట్ రోజు అంటే సోమవారం రోజు మనం ఉదయాన్నే ఎనిమిదిన్నరకి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాలో కలుద్దాం ఆ తర్వాత రోజంతా మీకు టీవీ ఫైవ్ బడ్జెట్ విశ్లేషణలు అందిస్తూ ఉంటుంది మార్కెట్ అప్డేట్స్ అందిస్తూ ఉంటుంది ఒక అతి పెద్ద గొప్ప ప్యానల్ మీ ముందుకు రాబోతుంది సో బడ్జెట్ రోజు మరి ఏ ఛానల్ చూడొద్దు ఓన్లీ టీవీ ఫైవ్ చూస్తూ ఉండండి